Приходи, как всегда, привет. Хорошо, спасибо. Иманкалин Абдалевич, давно знаем друг друга, хотя, наверное, на таких площадках близко не сталкивались. По должности вы работали больше с правительством, другими должностными лицами, но мне приятно с вами встретиться как Спасибо. с опытным человеком. Я думаю, что этот ваш опыт и на дипломатической, в том числе, работе нам пригодится с вами, особенно в этом году, во время председательства Беларуси, да и на предстоящие годы вашей работы в ОДКБ не только пригодится, он будет востребован очень серьезно. Что греха таить? Приходят молодые люди, менее опытные, поэтому нам с вами придется опыт этот передавать. Я часто в Беларуси говорю, Казахстан уже непосредственно это переживает смену поколений в политике. Часто это не безболезненно проходит. Хотелось бы, чтобы это прошло безболезненно. И у нас, и у вас. Может, что-то скажете про Казахстан во второй части, но сегодня о ДКБ вызовов достаточно. Мы рискнули свое председательство программу записать, попробовать решить вот эти проблемы, которые у нас существуют, особенно пограничные, на границах государств членов ОДКБ. Я не зря говорю о вашем опыте. Память у вас прекрасная, вы хорошо знаете и Кавказ, и Центральную Азию. Там у нас проблемы. Давайте попробуем их разрешить, насколько возможно сплотить организацию договора о коллективной безопасности в эти непростые времена. Вы видите, что происходит по периметру. Если кто-то думает, что там конфликт Украины и России – это не наш конфликт, что тихонько где-то отсидимся, ничего подобного. Так не будет. Придет время, оно недалеко, буквально вот оно завтра, когда это время потребует определяться, занимать определенную позицию. Я не говорю, что во вред там, национальным интересам и так далее, но со всеми нашими союзными недостатками нам придется четко определять свою политику, свою линию для того, чтобы действовать вместе. Вместе всегда проще и легче. Еще раз подчеркиваю, никто не толкает государство действовать вопреки своим национальным интересам. Но компромиссы нам придется находить. Хотя вот так бы мы уже давно их нашли и действуем как единая организация. Думаю, вот этот сложный период нам предстоит его пройти, и он еще более сплотит нашу организацию на тех принципах, которые нужны и возможны для каждого государство, которое уходит в эту организацию. Давайте подумаем да. вместе над этим. Александр Григорьевич обратил внимание на очень непростые вопросы деятельности нашей организации. Прежде всего подчеркнул особую важность укрепления союзнического взаимодействия и солидарности государств-членов ОДКБ в это непростое время кризиса системного кризиса международных отношений и э, внешних угроз президент Беларуси э, обратил внимание на необходимость дальнейшего развития комплекса антикризисных э, мероприятий э, совершенствования существующих и создания новых э, компонентов э, системы кризисного реагирования но в этой связи я, наверное, должен отметить, что солидный такой многофункциональный потенциал ОДКБ, он способен реагировать на широкий спектр современных возрастающих вызовов и угроз. И поэтому в целях укрепления существующих возможностей в военной сфере предусмотрены практические шаги, которые прежде всего направлены на обеспечение боевой готовности коллективных сил организации. И в этой связи на территории Беларуси в этом году планируется три учения. Это взаимодействие, эшелон и поиск. Кроме этого, одним из важнейших направлений нашей работы будет совершенствование всех необходимых мероприятий в интересах противодействия терроризму и транснациональной преступности, незаконному обороту наркотиков, бесконтрольной миграции и в сфере информационного обеспечения. 
Президент Беларуси подписал указ об арендном жилье для военнослужащих. Это значит, что теперь у военных и приравненных к ним лиц, проходящих службу в силовом блоке Беларуси, есть право получить в собственность такое жилье. При наличии 25 календарных лет выслуги на военной службе арендные квартиры можно будет получить безвозмездно. Если есть 20 календарных лет выслуги на возмездной основе с возможностью оплатить его стоимость в рассрочку до 15 лет. Для военнослужащих и членов их семей документам предусмотрены также дополнительные социально-правовые гарантии. Указ вступает в силу через три месяца после его официального опубликования. Несколько слов, как вводные к сегодняшнему совещанию. У нас сложилась также хорошая традиция, можно сказать, советоваться по важнейшим вопросам, которые вынесены для решения президентом. Это значит указ или распоряжение президента, проекты подготовлены. В связи с этим некоторые вопросы по этим проектам есть. Я хотел бы получить уточняющие и дополнительные ответы на них. Для сегодняшнего совещания вынесены четыре темы. Нам предстоит рассмотреть несколько важных экономических вопросов, принять по ним оптимальное для государства решение. Первый – проект указа, согласно которому расширяются функции центров по обслуживанию бюджетных организаций. Кто у нас закладывает? Что такое эти центры, сколько их и какие бюджетные организации они обслуживают, чтобы люди вспомнили или знали, о чем идет речь? Организации, которые были созданы, уважаемый товарищ президент, в 2020 году, по сути, это преобразование тех централизованных бухгалтерий, которые были с советских времен, еще с 80-х годов. Сегодня их 181, и обслуживают они более 9 тысяч организаций. Основные функции – бухгалтерский учет, закупки, а также хозяйственные, хозгруппы. В рай горосполкома были не централизованные бухгалтерии. Бухгалтерия была в отделе образования, в отделе культуры, в отделе здравоохранения. Они были все в каждой структуре отдельные. Хорошо, вы их собрали в кучу, об, обозвали централизованными. И с культуры, с образования вы забрали численность, да. посадили в централизованную группу. Да, и убрали от райсполкома. Да. Да. Назвали есть. центром. Сегодня нам не требуется в каждой школе иметь бухгалтера, специалиста по закупкам, юриста, без которых хозяйственную деятельность осуществлять нельзя. И по сути эта деятельность не является государственной службой, потому что мы в исполкомах, в министерствах значит, такие функции тоже отдали значит, на технический уровень. И, соответственно, теперь эти люди находятся в центре и могут значит, осуществлять эти функции для различного количества организаций. Тем самым мы оптимизировали эти функции и данным проектом указа предусматривается еще нагрузить их дополнительной работой, чтобы они могли значит, заниматься проще капитальным ремонтом, представлять в судах значит, эти организации, а также По народному другим. говоря, кому подчинены эти центры? На сегодняшний день они подчиняются исполкомам. Исполкомы создают эти центры. И на сегодняшний день контракт с руководителем этого центра заключается исполком. Это прямое подчинение этого центра исполкому. Никаких вопросов с точки зрения... Юридически, юридически это закреплено? Юридически, ну мы... Это, Алексей это пункт, под пункт 1.1, пункт 1 указа номер 475 от 2019 года. Там написано установить, что исполнительные комитеты областного и базового территориальных уровней имеют право создавать государственные учреждения, центры для обеспечения деятельности и осуществления видов деятельности, которые указаны в настоящем указе. Ну и там двоеточие для организации здравоохранения, образования культуры, физкультуры, структурных подразделений исполкомов местных администраций, районов, городах и исполкомов первичного территориального уровня, то есть по сути сельсовета. Значит, во всех районах это создано, да? Да. Так, с администрацией. Запланируйте мне поездку в один из районов, не называя. Я поеду в район, посмотрю, как это функционирует. Централизовал, это правильно, собрали в кучу, ради бога. Но желательно, чтобы централизация была мотивированной. Если вы централизовывали и наполовину сократили, хорошо. Но если вы централизовали это все, от школ до РАНО там собрали в кучу, то что было, в одну кучу собрали, 
И подчиняется он, не подчиняется председателю райсполкома. Вы мне не прочитали это. Они могут создавать, а могут не создавать. Слушайте, что за вертикаль власти? Если мы приняли в компактной стране решение вывести, централизовать и вывести их из исполкому, вопрос я даже не понимаю, зачем мы это делали. Что изменилось в плане дисциплины, исполнительности и прочее, что вы убрали из исполкому э, этот центр, по-новому называя. Что изменилось? Вы хотели мне показать, что вы обособили аппарат и его сократили, а этих тихонько вывели. Так там же мы бюджетные деньги тратим. Там же надо наполовину в этих центрах было сократить. И пришли ко мне еще что-то просить. Расшириться, что это за подходы такие. Не дай бог, я поеду в райсполком и увижу там хоть одну закорючку не так. Зачем мы это делаем? Или сделали. Более того, начинаем хомутать на то, что еще не отработано, не проработавши. Вот так вот выпихивать на президента направление деятельности в целой стране. Но пора уже неформально подходить к этому вопросу. Поэтому разбирайтесь и потом вносите предложение. Чтобы это было жестко выстроено под исполком. У нас исполкомы сегодня не перегружены. Они порой не знают, чем заниматься. Самое главное, как наши нововведения, которые мы планируем, отразятся на деятельности вновь включаемых, как вы тут сказали, бюджетных организаций, особенно в регионах. Обоснованные должны быть шаги, и мы должны от этих шагов получать эффект. Второй вопрос для обсуждения. Финансирование государственных театров. В 2021 году, посещая театр Янки Купалы, мы вроде бы договорились. Театр существует. Совершают какие-то постановки, так? Покупают люди билеты, так? Спонсорская и прочая деятельность. Заработали миллион рублей. Мы договорились. Сколько заработаете, столько из бюджета получите. Так? Да. Что еще надо? Что еще надо? Вы чего ко мне сегодня пришли? Какие вы деньги еще у меня просите? 50% мы даем театрам дотации, тем театрам практически, которые в 2020 году выступили за уничтожение государства. Что вы сделали для того, чтобы выполнить мое поручение? Все выполняли, от министра культуры, председателей гору был исполкомов до Качановой. Все ходили вокруг театра, пришли, говорят, денег мало, что вы просите? Проектом предусматривается... Равнодолевое финансирование из средств бюджета и собственных средств затрат театральных учреждений на оплату труда артистов и худ персонала, создание новых постановок, проведение гастролей, выплату авторских отчислений вознаграждений. Второе. Что вы предлагаете? Чтобы я заплатил за содержание и использование в полном объеме за счет бюджетных средств, Госимущество театров, включая оплату труда служащих и рабочих, коммунальные услуги, техническое обслуживание зданий и сооружений, благоустройство территории, деревья буду садить за вас, и ремонт оборудования и транспорта. Уже Разве нет. театр будет переживать по поводу транспорта, какого-то оборудования? Это же заплатят с бюджета. Я неправильно читаю ваше предложение, Василий Николаевич? Да, в данном случае речь идет о том, что эти расходы будут платиться из бюджета. Но сейчас и это платится все из бюджета. Нет, так мы же договорились. Есть театр. Да. Половину заработали. Вот ломятся люди прямо на эту постановку. Платят бешеные деньги за билет. Получили огромную сумму денег. Миллион долларов. С бюджета получите еще миллион. Что еще надо? Зачем вы мне начинаете делить? Это вот творческим работникам мы заплатим, а вот это вот обслуживание сооружения, благоустройство территории и ремонт оборудования и транспорта. Это что, не входит э, в их себестоимость, скажем так, работ? Почему там будут платить за половину моих, половину театра, а здесь вот сто процентов мы должны это оплатить? Чего мы собрались сегодня? Мы же собрались, чтобы лучше сделать. А вы мне предлагаете сегодня вот этот бардак узаконить. Ну, по нашим расчетам это приведет к уменьшению бюджета и уменьшению финансирования из бюджета. 
предполагается, что мы будем платить только постоянные расходы. Все остальное, сколько заработал театр, столько доплатил бюджет. Подожди, не надо мне в этом ходить. Мы будем финансировать постоянные расходы. А в постоянных расходах конь не валяться. С этим согласен. Ну так а зачем вы мне подсовываете эти решения? Мы же договорились. Заработали миллион. Миллион с бюджета платите. Тогда будет понятно. Вы заработали больше, больше получили. Мы же 50% даем. Это что, мало? Доплачиваем заработанное. Предполагается. Ну так 50%. Вы представляете, что такое 50%? Вы рубль заработали, я вам еще рубль даю. Что еще надо? Следующий вопрос. О присоединении сельхозорганизаций. Что вы хотите от меня? Вы хотите присоединить колхозы, совхозы к государственным промышленным предприятиям. Я вам поручил этот процесс держать в поле зрения, и если нужно, внести предложение. Вы вносите предложение, какое, кого сегодня, к кому будем присоединять. Со 127 очень сложных неплатежеспособных предприятий практически 117 находится в трех областях. Это Гомельская, более 50 предприятий, Могилевская, Минская. У нас система сегодня есть? Немножко не такая. Мы сегодня присоединяем колхозы, присоединяем. совхозы к предприятиям, да. частникам, да. передаем или не передаем? Да. Чем вас не устраивает эта система? Мы прошлыми указами мы не создаем таких благоприятных условий для хозяйства инвестора. Мы всего лишь хотим для предприятия, которое возьмет на себя нагрузку с СПК, ему создать эти условия. Вот это основное отличие. Потому что в 399, 253 у нас были условия созданы только для предприятия ПК, для колхозов. Хорошо. Мы имеем 8 миллиардов 300 миллионов в прошлом году. От продовольствия доход страна имеет, поступление валюты, потому что мы в руках держали сельское хозяйство и модернизировали его, проводили его порядок, дисциплину наводили. Сегодня ты говоришь, вот давайте подпишите указ, мы сейчас вот будем эти 127, неизвестно какие, присоединять неизвестно к кому. Но дополнительно пропишем что Белавтомаз или кто-то будет иметь там какую-то льготу на три года рассрочка там и так далее. Сейчас это все, если идти старым путем, предусматривается и можно предусмотреть дополнительно по предприятиям в отдельном распоряжении президента. Их несколько будет. Вы хотите мне чохом и перенести это решение в правительство. Я не понимаю. Я что, затормозил какой-то процесс? Я не понимаю, зачем вы ломаете нынешнюю систему. Вопросы приватизации. А еще неизвестно, передали автомат, а дальше как будет? Дальше что будет? Не сработал, не получилось, или сработал хорошо, продаем, не продаем, что дальше? Александр Иванович, ну, наверное, в общем, чехом и не получится. Наверное, не бывает, когда мы речь ведем о ценнейшем продукте в нашей стране. Когда речь идет о земельных угодьях, о ресурсах. Что вас не устраивает? Вы приняли решение, даже не вы, губернатор, определился. Он знает, какие предприятия ему надо приводить в чувство. Он внес предложение, проект решения президента, президент подписал. И в этом распоряжении о присоединении колхоза имени Брыло, Белавтомазу, вот такие сроки и реструктуризация вторым пунктом, и еще какая-то года. Мы не могли это сделать? Этот нынешний указ 399 нам не позволяет реструктуризировать этот долг для головного предприятия. Александр Иванович, услышьте, пожалуйста. Так я же вам говорю, что мы в распоражении, когда Белавтомаз, это предприятие, которое берет колхоз, мы же там эту льготу еще больше можем прописать. Почему мы не можем там это прописать? Это не чохом будет для 127, а может там и больше будет. А каждому, может кому-то надо льготу эту дать, а может кому-то и не надо. Мы же речь ведем о присоединении колхозов и совхозов. Считай государственная собственность к государственным предприятиям. Мы же к государственным предприятиям. Так, точно, так, точно. так мы должны разобраться, надо МАЗу эта льгота. Ну надо, наверное, дать ему эту льготу, потому что у него не ахти свое материальное положение. Вы скажите, в чем я не прав. 
Но это будет более трудоемкий процесс. Какой Если трудоемкий? По каждому хозяину. Мы вас освободим от этой трудоемкости. Турчин будет напрямую предлагать президенту. Это не ваша зона, это собственность, так сказать, государственная, но уровня Турчина. Они отвечают за сельское хозяйство. Если вам трудоемко, он напрямую президенту внесет. Собственность, деньги и власть, три кита, это главное в любой стране. Чего вы уж так за меня переживаете? Я немного подписываю так, но чохом принимать решение, как сегодня, проще потом работать. А так вы же несете этот проект распоряжения. Сегодня один, завтра второй, третий. А вдруг президент посмотрит, сколько вы будете носить эти проекты распоряжения. Почему вы не работаете? Почему вы допустили сельское хозяйство до этого? А так вы уйдете в тень. Уйдете от президента по основному вопросу. Вопрос собственности. Убыточных предприятий в районе 2-3, так? И это должна быть зона ответственности председателя райсполкома, начальника управления сельского хозяйства и еще одного чиновника. А в другие хозяйства не надо ездить, потому что там нормально. Вы сейчас мне эти хозяйства, убыточные сложные, которыми я поручил заниматься вертикали власти, вы их сейчас в кучу и уводите от ответственности тех, кто за это должен ответить. Аж председатель райсполкомов и обл. исполкомов должны отвечать за убыточные. Их всего 130. Что такое 130? Это ничего. Ваша задача работать в той системе координат, которая есть, и давать результат. Вы провалили 130 хозяйств, у вас убыточные. Это ваш провал вместе с губернаторами. И за это ответите. А если надо вносить подобное предложение, вам кто запретит? Ольга Ивановна, у нас что, не конституционно президент примет решение, если они внесут по каждому колхозу? Как раз наоборот, Александр Мне кажется, что эта практика оправдала себя. И, в общем-то, всегда надо прикладывать финансово-экономическое обоснование. И администрация обращает внимание на такие Конечно. разрешения, которые вносят... Это надо пройти определенные барьеры и объясниться. Объясниться, почему вы вносите предложение фактического приватизации, образно говоря, приватизации предприятия сельскохозяйственного. Почему вы не сработали? Чуприс правильно сказала с позиции власти. Власти, которую осуществляет президент. Ты иди по инстанции и докажи что это сложнейший вопрос. Я сейчас говорю, что приватизация у нас практически запрещена. Это важнейший вопрос собственности. Если бы мы пошли путем Украины, мы бы имели то, что они имеют. Но мы же этим путем не пошли. Я же в 95-м, 6-м сражение на улицах выдержал с нашими нацменами. И частники, которые страну уже поделили, именем революции это все перечеркнул, пользуясь поддержкой народа. И мы не пошли по реформам, которые принимали в парламенте. Мы фактически поставили заслон приватизации. Она тогда называлась прихватизация. Это важнейший вопрос. Это самое, что, грубо говоря, ребенка кому-то своего отдать. Четвертый вопрос. По МАЗу. В болото предприятия загнали. Денег нет. Функционировать без помощи не может. Пришли в бюджет. Ну, примерно так получается. Так? При этом... Пишите мне, кредиторская задолженность равна дебиторской. То есть, если бы он продавал товар за деньги, сегодня бы практически не было вопросов. Я неправильно дебиторская, кредиторская сформулировал? То есть, вы отдали товар, не получили за него деньги, то есть, кому-то автомобили загнали, деньги не получили за него, образовалась дебиторская задолженность. Так? Александр Ильич, дебиторскую задолженность на первое число составляет 50%, если... Вы мне написали, что хорошо, 50%. Да, Чего ты, будучи в Белазе, не приходил ко мне деньги просить вот таким образом? Потому что зарабатывал. А почему он не зарабатывает? А почему я должен сегодня от них забрать и вам отдать? Вот вы пришли, вы мне говорите, нет иного решения, нежели выдать ему деньги. Александр Юрьевич... Присаживайся. О дармовщине какой-то. Речь идет о реструктуризации этих долгов, которые были накоплены. Ты знаешь, что такое реструктуризация? Это ты сегодня мне должен это отдать, а я должен тебе сказать, через 10 лет вернешь. А мне в бюджет нужны деньги. 
пенсионерам надо помочь, учителям, врачам и прочим. И не только в бюджет. Там банковские, наверное, кредиты. А кредиты – это денежки и бюджеты, и людей. Вы абсолютно правы. Я могу сказать одно в защиту действующего руководителя. То, что эти проблемы МАЗа, они накапливались не один, не два, не три года. Это Мы его назначили для история. того, чтобы он эти проблемы решил. А он их усугубил. Вы правы абсолютно. Вот тебе ответ на твое оправдание. Если эти решения вами будут поддержаны. Какие? По реструктуризации половины суммы задолженности. То есть ты хочешь по 50% долгов его, чтобы мы отсрочили? К сожалению, без вашей поддержки мы не можем. Да Это не поддержки, вопрос. надо подпись президента, чтобы я вам подарил на 10 или сколько лет, вы не назвали еще время, чтобы я вам подарил эти деньги. Я же не Дед Мороз. На сколько лет? На 15 лет. 15 лет. Давай, может, на 30 лет. Чего? У нас с тобой не будет. Александр Григорьевич, вот главная задача, которую мы видим, правительство видит, нужно запустить очередной инвестиционный цикл. Ну, получилось так, что предприятие на протяжении там, последних 15 лет практически не, не инвестировало денежных средств в свою хозяйственную деятельность. Сколько директор работает? Три года. Три года. Что сделано за три года в плюс? Ну, выполнили все доведенные показатели по этому году. Какие? Начинали... Дебиторка, дебиторка увеличилась. Ну, дебиторка и То, что вы согласен, наштамповали да, машин и в долге это загнали, слушай, кому это надо? Сегодня в условиях введенных ограничений на поставку техники на рынок Российской Федерации, увеличение утилизационного сбора и других мер ограничительных, у нас уникальный шанс, мы уже с Россией сумели договориться, с КАМАЗом договорились. Они унифицировали все узлы. То есть КАМАЗ делает для МАЗа, МАЗ делает для КАМАЗа. Перестали драться. Сегодня имеем доступ на рынок Российской Федерации. Согласно, если это предложение будет поддержано, согласно нашего бизнес-плана, который... Александр поддержан... Николаевич, поэтому я вас сюда и притащил, что у вас уникальная возможность работать. Это а то, пришли... о чем вы говорите. А вы пришли за деньгами. Как? Сколько денег вы вернете в этом и в следующем году? Я уже не говорю 15 лет, вот в этом и следующем. Реструктуризация должна быть начинаться где-то с года 2025. То есть следующий год, этот год, следующую работу с 2025 должны платить. Конечно, у них есть мысли о том, чтобы отнести это все на поход. Но в этом году в их расчетах не просматривается возврат. Но это в их расчетах, а в наших. А у наших мы же правительство не привыкли считать. Зачем? У него ведомственный подход, он вчерашний директор. У этого тоже ведомственный, он же за промышленность отвечает. Но вы у меня за деньги отвечаете. Вы должны были им поставить вопрос, как я сейчас спрашиваю, сколько ты мне вернешь в этом и в следующем году. Равным медалям. В этом году он не сможет да, со следующего равным медалям. Что ты, маршал? Сколько ты... Готовьте проект указа. Белшина. Знаем, Александр Знаете Белшина? Знаем. Фамилия генерального директора знаете. Где он сейчас? В следственном изоляторе. Ты, наверное, помнишь, как, работая на Белазе, как мы создавали производство сверхкрупногабаритных шин. Давали деньги, создали этот продукт. Ну, чуть-чуть, может, он еще не дотягивает. Пока для Гудьера, Мишлена там и так далее. Так, так. создали. С российского рынка эти все Гудиеры и Мишлены ушли. В прошлом году после начала ушли. операции все свернулись. Сегодня только да, крупногабаритные эти шины, только да. И цены на них начали подниматься. Так? Абсолютно верно. Что сделал этот Белшины, генеральный директор? Он заключает договор с какими-то российскими, ну, я их жуликами называю, иначе не назову заключает договор, что он будет только им продавать эти шины на 20 примерно процентов, 16 ниже себестоимости. Такой спрос на них сегодня. Деньги бешеные платят предприятия горнодобывающие. Прежде всего в России. Вези не хочу. В убыток продает эти шины. Так? Да, так. От 7 до 14 процентов. И если... По договору, если ты откажешься от продаж, как мы тебе скажем, по ниже себестоимости, 
то ты будешь каждый год полмиллиона долларов платить неустойку или как-то. Как, контракта. Какой директор может вообще в любой ситуации заключить такой договор? Какой? Это сразу договор посмотрел в тюрьму. Заключил. Ниже себестоимости на 20% примерно продает. А российские компании, эти жулики, которые у него купили ниже себестоимости, Выше себестоимости почти на 60% продают, перепродают товар, то есть посредник. В то время, когда в России есть свой официальный дилер, представитель. Торговый дом. Торговый, Торговый дом, дом. Который, через который можно продавать по любой цене шины, но в конце ты заберешь прибыль там, потому что это твой торговый дом. Он от этого отказывается именем революции. И продает вот этим жуликам, которые перепродают его же товар на 60% дороже себестоимости. Прибыль формируется там. Так? Его предупреждает главный бухгалтер, заместитель директора по экономике, руководитель департамента маркетинга и еще там несколько человек. Первое. Так делать нельзя. Это убыток. Второе. Это нарушение законодательства. Я сколько раз от вас требовал, уберите этих необоснованных хотя бы посредников. Тебе это поручили. Вы продавали и кормили этих посредников. Вот работа генерального директора. Там, где у нас момент, я же говорил, не было бы счастья, несчастье помогло. Санкции. Мы сейчас можем поднять экономику Белшины в данном случае. И налоги вернуть, и задолженности предприятия может получить хорошие деньги. Генеральный директор, те, которые его предупреждали, подчиненные, ну по показаниям, я уже следственное дело раскрывал, позавчера ночь целую изучал его, он сказал, не подпишите, не будете делать, как я говорю, всех уволю. Вот кадровая политика, Наталья о чем я вам говорил. Вот кадровая политика директора. Вместо того, чтобы прислушаться к людям, которые его предупреждают, я вас уволю, и, вы, и, и все равно продам. Сейчас последствием он говорит, слушайте, для меня эти крупногабаритные шины ничто. Я даже в это, этим не интересовался. Во-первых, вранье, а во-вторых, как-то маржинальным продуктом директор не интересуется. Это как у тебя на БМЗ проволока это или что что-то там, за счет чего предприятие выживало. Абсолютно верно. Бродит, вот, работа, вот работа руководителя. Я почему тебе говорю? Он мне звонит. Говорит, Александр Русь такой был хороший, посадили Головченко, Светом, Качанова, третья. Ну так что? Получается так. Это наш, этот отвечать не должен. А это БЧБшник в тюрьму его? Нет, ребята. Для всех закон одинаковый и правила одинаковые. Особенно здесь. Мы, слушай, мы с тобой директорами были. Разве можно так работать? Нельзя так, Александр Юрьевич. Уважаемые друзья, искренне и честно, встреча не запланированная. Пресс-секретарь мне доложила, что у нас такая мощная армия, особенно зарубежных журналистов. Россиян я не причисляю к этому числу. Я подумал, что будет, наверное негостеприимно с белорусской точки зрения, если мы хотя бы на несколько минут с вами не пересечемся. Тем более, я подумал, что было бы нормально, если бы мы встретились, зарубежная группа журналистов, ну и журналисты Беларуси и России, естественно. Я бы мог ответить на какие-то кратко, какие-то интересующие вас вопросы. Ну а посмотрев на состав, Сегодняшней нашей встречи я вижу здесь давних своих знакомых, которые приезжали ко мне, и мы очень основательно некоторое время тому назад беседовали с ними по разным вопросам, на разные темы. Думаю, что в динамике посмотреть на те проблемы, которые их волновали и которые они так настойчиво пытались мне некоторые проблемы и темы ввинтить вину. Думаю, 
Это еще одна ну, такая интересная фишка нашей сегодняшней встречи. Ну вот и все, что я хотел сказать в качестве вступления. Если действительно у вас есть какие-то вопросы, ну я знаю, у журналистов всегда есть вопрос, давайте их обсудим. Александр Григорьевич, вот год назад э, российская армия совершила вторжение в Украину, в том числе с территории Беларуси. Готовы ли вы еще раз это делать, это сделать, если попросит президент России? Сначала кратко. Да, готов. Дальше меня выслушайте. Не вырезайте вот эту фразу. Просто чтобы вы понимали мою реакцию. Я уже доводил эту точку зрения до высокопоставленных лиц, которые на плечах носят погоны в западном мире. Не буду конкретизировать. Я готов и не просто предоставить а готов вместе с, с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Если с территории Украины, вы об Украине говорите, да? Это касается не только Украины, это касается и других наших соседей. Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим жесточайшим, и война приобретет совершенно иной характер. Мы мирные люди, мы знаем, что такое война, мы не хотим войны. И мы ни в коем случае не собираемся вводить свои войска на территорию Украины, если только вы оттуда не совершите агрессию против Беларуси. Вот и все, вот мой ответ. Он дан давно, и я этой позиции придерживаюсь. Год назад не было угрозы со стороны Украины. Вы плохо меня слушали и плохо знаете ситуацию. Я об этом говорил. Откуда готовилось нанесение удара по нашей территории? Это четыре позиции ракетных систем залпового огня, которые накрывали практически промышленные города нашей страны, начиная от Гомеля и заканчивая Брестом. Это было преднамеренное действие украинской стороны. Не знаю только зачем им это надо было. Но они в первые минуты операции были подвергнуты удару с территории Беларуси. Это было вот прямо утром перед началом. Второе. Вы знаете, кто санкции против нас в 2020 году перед началом СВО ввел? Кто первым ввел? Не Соединенные Штаты Америки. Не англосаксы вредные. Не Западная Европа. А, к сожалению, наша родная Украина. Небо закрыло, провокации начали совершать и так далее и тому подобное. И бандитов, боевиков, и сейчас этот процесс продолжается, они тогда уже начали готовить против Беларуси. Ваши подданные заявляют о том, что Минское соглашение, которое вот здесь вот были совершены, это было, такой был обман, прежде всего России, да и нас в том числе, кто хотел мира, это просто было для того, чтобы подготовить украинскую армию к войне. Вы этого не слышали? Слышали? Это факт. Я подхожу ко второму. Вы говорите вторжение. А я считаю, что не вторжение. Вопрос риторический. Я всегда, когда оцениваю ситуацию, сам себе задаю. Зачем власти Украины начали душить русских и русскоязычных в Украине и на Донбассе? Зачем били, убивали их и так далее? Ведь вот эти события на Донбассе ни с Путина, ни с России начались. Они начались как внутреннее возмущение в самой Украине. И толчок этому дал Майдан и бегство. Отъезд Януковича в этот момент на Донбасс. Он поехал туда, чтобы с Донбасса восстановить порядок в Украине. Вот с этого все началось. Причем здесь Путин. Причем здесь Россия? Украинские власти сами спровоцировали эту операцию. Вот подобными действиями, я только несколько их назвал, надо было тогда договориться с Россией о том, чтобы не было этой войны. Но все было нацелено, начиная и в том числе с Минских соглашений, повторюсь, все было нацелено на то, чтобы развязать войну. Украина была лишь поводом для начала вот этой войны, поводом, этого хотели Соединенные Штаты Америки и кто-то в Западной Европе. Сейчас они, конечно, протрезвели, 
И они толкали Украину к этой войне. Ну и получили эту войну. Причем тут вторжение? Никакого вторжения, я считаю, не было. Вы считаете это вторжение? Я считаю, это защита интересов России и тех людей, которые там жили. Русские люди. Стоило было начать специальную военную операцию. Если смотреть с точки зрения того, что вы наращивали боевые действия со стороны Украины и готовились к войне, стоило. У меня такой же вопрос к вам. Стоило ли начинать войну или лучше было бы дать гарантии безопасности России, которую она у вас запросила на бумаге? Что такое этот документ? Ничто. Для вас, мы сейчас это уже уверены, для вас, для Запада, для Америки, это ничто. Но тогда Россия и Путин требовали от вас, дайте хоть письменный документ гарантии безопасности, что с Украины или с Европы, которая рядом, не будет совершена агрессия против России. А для того, чтобы убедиться в этом, чтобы Россия была убеждена, вы должны были подтвердить, что вы никогда на территорию Украины не уведете ни ядерного оружия, ни ракетное подразделение дальнего действия. Вопрос, почему вы эти бумажку не дали России? Почему? А потому что вам эта бумажка не нужна была, вам нужна была война, вам это нужно было. Россия вынуждена была такими действиями обеспечить свою безопасность. Пройдет еще немного времени, и я могу сказать, обеспечить свою безопасность и Украины. Я имею в виду ваши замашки руками поляков оттяпать западную Украину. Но это уже будет драка на всю катушку. И тогда вы мне не будете задавать вопрос, будем ли мы с территории Беларуси наступать или не будем. Вы Россию обвиняете в том, что она хочет оторвать кусок Украины восточной, а это вы хотите руками поляков расчленить Украину. Вот это будут события, маски будут сорваны аж до пояса. Хотите мира в Украине? Давайте завтра начнем говорить о мире. И пушки перестанут стрелять. Но вы же этого не хотите. Вы же этого не хотите. Вы не забывайте, что Россия – это наш союзник. Юридически, морально, политически, как угодно. Мы два народа, выросшие от одного корня. Мы юридически в военном отношении связаны с Россией договором. Вы этого не знаете? У нас совместная группировка, которая должна действовать. И Россия никогда меня не просила, чтобы мы вместе начали войну против Украины. Россия прекрасно понимает, что у меня проблем моря под Брестом, Гродно и там северная с Литвой. И потом, как у вас принято говорить, инсайт, данные разведки. Вы хотите втянуть Беларусь в войну? Вы мечтаете об этом, чтобы мы пересекли границу Украины, Польши, Литвы? Для чего? Если мы втягиваемся в войну, фронт таким образом увеличивается на две с половиной тысячи километров. Правильный расчет. Но пустой бестолковый. Мы вам этого шанса не дадим. Но если только вы посмеете вступить на нашу землю, ответ будет страшным. Западники знают, каким и каким оружием. И тогда вы не будете рассуждать, а что там армия в Беларуси? У нас армия 75 тысяч мирного времени. Но если вы посмеете с нами воевать, мы разворачиваем армию полмиллиона. Война никому не нужна. И пока сегодня нет вот этой агрессии, расширения ее, давайте договариваться о мире. Восточная сторона к этому готова. Если готовы к этому вы. Я говорю «если», потому что знаю, что вы не просто не готовы. Это для вас было бы страшной трагедией и катастрофой, если бы сейчас начались мирные переговоры. Вам надо война. Вы потихонечку начинаете своих военных туда забрасывать. Больше 20 тысяч наемников там воюют. 
это люди со стороны. Сколько Лукашенко туда послал воевать человек? Сколько? Ноль. И вы меня упрекаете? Я туда не посылаю людей и не собираюсь это делать. В каком случае я готов буду, как вы, Стив, задали мне вопрос, это сделать? Я вам честно и искренне ответил. Вот все. С учетом внешнего управления киевского режима в его нынешней конфигурации, с учетом тех законов, которые у них приняты о прямом запрете на переговоры с руководством России, считаете ли вы киевский режим в его нынешнем состоянии в принципе договороспособным? С кем о чем говорить? И есть ли какие-то конкретные действия, которые могли бы усадить кого-то за стол переговоров? И опять же про Минские соглашения, которые вы тоже упомянули. С учетом всего того, что мы сейчас знаем, что они с трех из четырех сторон, кроме России, они оказались ложью, какие должны быть и от кого сейчас гарантии, что через 5, 7, 10 лет не повторится то же самое? Если бы удалось достичь мира, через 5, 7 лет этого бы не произошло, потому что эта наука была бы всем, и одной стороне, и другой. Война показала многое. Многие говорят, вот мы добьемся, Россия проиграет войне, потерпит поражение. Она не добьется победы. Знаете, я как погруженный в этот человек на это отвечаю просто. Ну, чудеса могут случиться, что Россия не победит. Но Россия никогда не проиграет войну. Никогда. И американцы первыми сказали, в жизни не было и не будет, чтобы ядерная держава, при том в ядерном отношении сильнейшая в мире, проиграла эту войну. Если уже абсолютно откровенно, моя точка зрения, всегда есть с кем говорить о мире. Думаю, как странно не покажется, этот диалог нужно вести, я убежден в этом, с военными. С военными Украины. Военные Украины имеют несколько, мягко говоря, отличную точку зрения и позицию, в отличие от политиков президента Зеленского. И Владимир Зеленский это прекрасно знает. И грядущие, как многие уже говорят, перестановки в военном блоке как раз говорят об этом. Но, знаете, самые профессиональные военные больше всего убеждены, что войну нужно прекращать. Самые талантливые, убежденные военные в Украине считают так. Поэтому вот вы увидите, что нам все равно, и россиянам прежде всего, придется договариваться с военными Украины. И никакие политики, а вы видите, что там за политики, со всего мира собрали говорящие головы. Говорить, знаете, не дело делать. Говорить все умеют. А вот пойти там повоевать на фронте или хотя бы туда съездить во время боя, они там не были. Ну, один, как-то его Арестович, бедолагу этого выкинули. А там все такие говорящие. Военные это понимают. Там же бросают людей, как пушечное мясо. И они готовы миллионами украинцев жертвовать. Цитата. Военные это понимают. И военные смогут договориться. С Россией можно договориться о невероятном. Точка. Стив даже не спрашивает, о каком невероятном. О невероятном, но надо делать шаги в этом направлении. И не ставить предварительных условий перед тем, как сесть за стол переговоров. Потому что поставил вроде справедливо предварительные условия, типа уходите с территории, которую вы захватили, вроде бы справедливо. Но в данном случае это говорит о том, что они не хотят садиться за стол переговоров. Поэтому ориентироваться третий раз, говорю, надо на военных, если политики этого не понимают. Но только как какая-то другая сила, я считаю, что это военная, сядут за стол переговоров, посмотрите, как запоют политики и руководство Украины. Поэтому сейчас надо понимать, что вот тогда... Вы напомнили о разговоре с Зеленским, я ему сказал, он ругался, матерился, кричал там и прочее. Я выждал, выдержал паузу и сказал ему главное, я говорю, Володь, война идет на твоей земле, 
в твоем государстве, а ты президент этого государства. И то, что война идет у тебя, то, что гибнут твои люди, со временем ответишь ты. Сейчас эйфория, агрессоры и прочее, вроде справедливо там и так далее и тому подобное. Сейчас это так, но пройдет время, люди, видите, в какой ситуации, и не только там, на Донбассе, но во Львове. И люди у него спросят, почему мы всю жизнь должны мучиться? Почему? Ради чего? Что дальше? А дальше у Зеленского до последнего украинца, война и так далее. Кому это нравится? Вам бы понравилось, это нет. Американские наши коллеги, телеканал CNN, пожалуйста. Уважаемый президент, я хотел спросить по-английски, я думаю, лучше по-русски, но мой русский плохо, я уже извиняюсь. Я понимаю ваш русский, но если для, ва если для вашего канала английский нужен, пожалуйста. Давайте. Хорошо. Вы говорили о том, что Россия никогда не проиграла война, но я только что приехал из Восточной Украины, я был в Донбасс, я был в Бахмут. Я везде там был. И я прогресс Российской Федерации вообще не видел. Наоборот, они проиграли э, рядом с Киевом. Прогресс в Донбасс пока нет. Они очень много патариан, большое количество. И они убивают очень много мирных жителей в городах в Украине. Почему вы до сих пор поддерживали вот эта война Путина? Риторический вопрос. А вы зачем поддерживаете... Украину пичкой их оружием, а не хотите сесть за стол переговоров, как я предлагаю. Ну почему вы уже обсуждаете вопрос поставки туда дальнобойного оружия до 300 километров ракету и истребители F-16, самые современные, после того, как сотни леопардов, танков туда пошли? Зачем вы это делаете? Вы же понимаете, что это эскалация. Я поддерживаю Россию в сто крат меньше, чем вы поддерживаете Украину. Понимаете, я, я ж туда своих людей наемниками и танки не посылаю, истребители свои туда не посылаю, системы залпового огня ракетные не посылаю. Я не посылаю. Но это наш союзник. Понимаете, у нас единая фактически армия. Что такое группировка наших войск в Беларуси, Беларуси и России? Это единая армия. Я поэтому поддерживал и поддерживать буду Россию. Только что говорил, это и юридически оправдано. Вы же знали, что еще до этой операции, что у нас с Россией такие отношения, в том числе и в военном плане. Поймите вы это наконец, если вы хотите просто разобраться, а не дать какую-то информацию, что Лукашенко поддерживает Россию. Вы поддерживаете Украину, а я поддерживаю Россию. И что тут такого? Не вопрос это, почему вы поддерживаете война, нет России. Нет, я ненавижу войну, и наши белорусы войну ненавидят. И мы не хотим войны, мы хотим мирных переговоров. Но вы держите Володю Зеленского за руки, за ноги и не пускаете его за стол переговоров. Это мое убеждение. И много фактов было, которые об этом говорят. Да ж вы хотите войны. Ну слушайте, ну очнитесь вы. Но Соединенным Штатам Америки только им нужна эта бойня. Только им. Европе не нужна, потому что если будет эскалация, Европе будет жарко. Европейцы это понимают. Зачем вы нас тащите в эту войну? Мы хотим мира, слышите? Американцы, мы хотим мира. Дайте команду Зеленскому и сами сядьте за стол переговоров с Путиным, а я рядом сяду. По вашему мнению, как, как может э, э, закончиться война? Миром. Все войны миром заканчиваются, я только что об этом говорил. Миром. Но только когда вопрос, и сколько в результате погибнет людей. Вот вопрос. Мы люди мирные, мы не хотим, чтобы гибли люди. А я не хочу, чтобы мои украинцы гибли. Это люди, которые не заслуживают того, что там происходит. Но там обезумели политики националистическими своими взглядами. Ну зачем вы развернули борьбу против русского языка? Ну чем вам мешает русский язык? Ну у нас есть белорусский язык, Беларусь. У нас есть русский язык. Мы дали статус двух языков государственного. 
тихо, спокойно утихомирили, сейчас никто уже не говорит о том, белорусский, русский язык как-то было в середине 90-х, когда у нас в националистическом угаре тоже отдельные люди были. Но мы спокойно из этого вышли. Через референдум мы определились, как жить и прочее. Ко мне приехали американцы и предлагали мне тут разные варианты. Я сказал, ребята, ребята, нет, 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 это нам не подойдет, это война. Я от этого ушел. Почему Зеленский этот опыт не использовал для того, чтобы не было войны? Почему Порошенко себя так вел в 2014-2015 году, когда через меня лично Путин передал послание Порошенко, давай миром закончим, я, Путин, цитата, помогу восстановить Донбасс. Мы все сделаем для того, чтобы там было тихо и спокойно. Почему тогда не остановились? Я же этот месседж, это послание привез Порошенко. Он это с воодушевлением воспринял, а через неделю сделал все наоборот. У меня подозрение, ему кто-то приказал. Особенность Путина в том, что этот человек, понимаете, у него, если он с кем-то дружит, дружит. Если это свой, он его будет защищать до последней капли крови. Я видел, как он переживал, не только он. Все российское общество, что и русских обижают. Понимаете, исторически так сложилось, ментально. В голове русского человека не должны русских обижать, как и американцы. У американцев, если одного человека где-то обидели, они готовы воевать. Вы еще дальше зашли. Вы за что его упрекаете? Он защитил русского человека. И если бы вы сейчас согласились, вы, американцы, прежде всего, начать диалог о мире, поверьте, и войну прекратили, и мирные переговоры бы начали. И договорились бы. Давайте договариваться. Давайте договариваться. Только мир. Все равно это закончится миром. Мир идет к тому, что может быть и не важно, будешь ты жить в Беларуси, в Украине, в России или в Америке. Мир же к этому шел. Люди свободно перемещались по миру и выбирали место жительства. И неважно, будет тут граница, там граница. К этому все идет. Зачем мы убиваем друг друга? Спасибо. Вы уже упоминали о том, что планируете встретиться со своим российским коллегом Владимиром Путиным. И могли бы вы остановиться, может быть, на темах, которые вы бы хотели с ним обсудить. Вот. Может быть, будете обсуждать развитие региональной группировки войск. И в этой связи довольны ли вы ее состоянием? Может быть, есть необходимость там, пересмотреть ее структуру, численность, вооружение и так далее? Что касается российской группировки войск, у нас это все прописано, расписано, чтобы американцы нас потом не упрекнули, что мы что-то прятали. Мы четко понимаем, сколько будет танков, БМП, численность людей и так далее. Что касается дальнейшего какого-то обсуждения, да, мы вопросы безопасности, обороны, мы будем обсуждать. Но главное, я уже об этом говорил, и пресс-служба сообщала, что мы э, где-то в апреле-мае месяце готовим заседание Высшего государственного совета. И обсудим вопросы и экономического, и военного, и политического характера, которые будут обсуждаться на Высшем Государственном Совете. Один из важнейших вопросов, который мы будем обсуждать, мы все-таки хотим посмотреть, как правительство Беларуси и России выполняют поставленные нами задачи перед правительствами. Было много, прежде всего, экономических задач по энергоносителям, по единому рынку, по импортозамещению, как финансируются, как реализуются эти программы. Это целый комплекс вопросов. Поэтому мы все будем вопросы обсуждать. И если мы выйдем на вопрос совместной нашей группировки в Беларуси, конечно, мы будем и это обсуждать. Мы же не скрываем, и американцы это знают, они же это видят, что сегодня большая группировка военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны переброшено в Беларусь, а не у меня на аэродромах. Это было мое требование жесточайшее. Как бы ни было сложно на Украине, но то, что предписано в совместную группировку, должны быть в Беларуси, хотя бы периодически. Военные летчики, если они здесь базируются на, на аэродромах, они должны тренироваться, как американцы летают вдоль нашей границы у Польши, 
Так и мы сегодня с россиянами летаем э, вдоль э, и поперек нашей страны. И вот этот самолет А-50 разведывательный, у нас их нет. Мы опираемся на авиационную разведку России. Он тоже сюда переброшен, потому что американские, вы видели, недавно, по-моему, по телевизору это показывали, на телевидении наше, как летают, баражируют разведчики США вдоль нашей границы. Близко не подходят, но шпионят. Мы в ответ летаем, мы тренируем нашу группировку. И, и так дальше будет. Поэтому мы эту тему, конечно же, затронем. Закрытых тем нет. Мы должны сейчас реагировать на любой виск, писк и любое слово. А зачем Байден едет в Польшу? Разве это не вопрос? Вопрос. Что ему здесь делать? Зачем в Польшу? Именно в Польшу. В Германию, в Великобританию поехал. Но мы не паримся по этому поводу. Если его есть желание... Вы ему передайте там по своим каналам, мы его в Минске готовы принять и серьезно поговорить, если он хочет мира в Украине. И даже Путин подлетит в Минск и встретимся здесь втроем. Два агрессора и миролюбивый президент. Почему нет? Ради прекращения войны. Вот если он хочет прекратить войну, с Польшей сюда рядом. Я самолет пришлю, если что, бой. Его примем. У нас море международных аэропортов. Его э, борт здесь номер один приземлится. Было же когда-то, Клинтон прилетал на подобном самолете. И вот здесь, в вашем присутствии, втроем, я вам гарантирую, что Владимир Владимирович Путин сюда приедет. Мы втроем сядем и решим всю проблему. Все проблемы решим здесь. Нет, он сюда не поедет. А ради прекращения войны, ради того, чтобы не гибли люди, стоило бы, он останется в Польше. Потому что Польша – гиена Европы. И она сегодня, прежде всего, занимает вот эту самую активную роль, играет по эскалации войны в Украине. Она больше всего кричит, больше, чем американцы. Так что я приглашаю вас и вашего президента в Минск. Обеспечим полную безопасность, комфорт. И главное, он отсюда улетит удовлетворенным. Вот посмотрим, как он прилетит. Здравствуйте, господин президент. Продолжение темы. Вы на одной из последних ваших встреч с президентом России вы говорили, что идет процесс модернизации определенных типов самолетов в ВС Беларуси. Закончен. Этот процесс закончен. Самолеты готовы к перемещению специального боеприпаса. И подразделения пилотов, летчиков также подготовлены. Почему мы быстро это сделали? Когда мы этого вопроса коснулись, оказывается, с советских времен у нас и самолеты эти есть, которые были готовы к перевозке этого боеприпаса, а людей мы быстро подготовили. То есть нам самолеты не нужно было готовить, они речь, уже были. Речь идет о ядерном оружии или оружии стратегического характера? Что подразумевает? Нет, есть я, ядерное оружие делится на тактическое и стратегическое. Нам стратегическое оружие абсолютно не нужно. Мы не собираемся убивать американцев и осуществлять пуски ядерных стратегических Ракет с территории Беларуси. Как вы знаете, когда я стал президентом, первая акция, которую мы провели, мы все ядерное оружие передали туда, куда хотели американцы. Американцы хотели, чтобы мы передали России. То есть американцы собирали это оружие, Украина, Казахстан и мы, и перевозили в Россию. У нас были самые современные, Тополь-М, самое современное оружие стояло здесь. Мы его вывели взамен на гарантии американцев и европейцев и россиян, что они никогда не будут посягать на наш суверенитет и независимость. Они никогда не применят к нам экономических санкций. Там так прописано. Они на это наплевали, растоптали, 
применяют против нас санкции, душат нас, где только возможно, в нарушение того договора. А если бы у нас было это ядерное оружие, они бы с нами так не разговаривали. Значит, все понимают только силу. Поэтому нам стратегическое ядерное оружие не нужно. Мы не собираемся наносить удар по Америке и даже по европейским странам. А тактическое ядерное оружие, это о нем идет речь, что были подготовлены эти самолеты, которые могут нести тактическое ядерное оружие. Александр Григорьевич, спасибо вам большое за, за возможность задать вопрос. Вы говорите, что вы как мирный человек, что вы ненавидите войну. Но каждый день, как мои коллеги уже говорили, люди умирают в Украине. Какую роль вы именно готовы играть, чтобы прекратить эту войну? Говорят на Западе, что, может быть, вы, вы, имеете, как, вы можете иметь влияние на президента Путина, чтобы убедить его прекратить войну. Знаете, вот на президента Путина, чтобы вы знали, на него вот так вот, как вы рассуждаете журналисты, повлиять невозможно. Он взрослый, мудрый, сильный человек. Путина тоже есть понятие справедливости. И если он убежден, что он прав и справедлив, вы его не убедите в этом плане, как вы думаете. Но я вам скажу так, вот Владимира Ильича Путина я могу в чем-то убедить, а вашего Байдена вот в ближайшее время увидим. Мы сейчас по всему миру заявим о том, что президент Беларуси пригласил его в Беларусь. Рядышком с Варшавы в Беларусь. 30 минут и ты в Минске. Приземлился. Я влияю на президента России. Приглашаю его в Минск, как и Байдена. Мы садимся, договариваемся. Если он не приедет сюда, в Минск, это на полном серьезе я говорю, значит, вы хотите войны. Видите, я на президента Путина гарантирую вам, повлияю, он прилетит в Минск для того, чтобы мы сели втроем и подумали, что делать. А может, если Байден захочет, и Зеленский сюда прилетит. Не через Варшаву, как его там люди сегодня перемещаются, а прямо через границу. Мы с россиянами обеспечим его спокойный перелет в Беларусь. 40 минут, и он здесь, с Киева до Минска. Вот мое влияние. Вот я могу повлиять в данном случае так, что завтра война приостановится, прекратится. В этом моя роль. Но э, вы задали правильный вопрос, и я часто задавал сам себе этот вопрос. Какую роль я могу сыграть, чтобы повлиять на ситуацию в Украине? Я могу, и Путину об этом говорил, я могу сделать только то, что захочет Путин и Зеленский. Но в данном случае без Америки никуда. Вот если... Три президента увидят меня хотя бы на горизонте решения этой проблемы, я готов сделать все. Конечно, это не секрет, что сейчас отношения между Беларусь и Западом в очень плохом состоянии. Это не секрет. Что вы сами готовы сделать, чтобы улучшить ситуацию? Или вам все равно, что на Западе думают, что здесь диктатура? В Беларуси. Вот вы знаете, честно вам скажу, то, что вы на Западе думаете, что здесь диктатура, это мне в плюс. Скоро вы сами позовете диктатуру, но она у вас есть, только несправедливая, искривленная, ну, такая тупая-тупая. Вы от нее никогда не отходили, ни в Америке, ну, а на Западе полная расхлябанность. Там ни диктатуры, ни демократии, ничего там нет. Мы в Беларуси принимаем решения по тем или иным вопросам и решаем те или иные задачи. Да, приходится мне или вмешиваться, или принимать большинство решений. Если вы считаете это диктатурой, ну Господь с вами. Я считаю, что это не диктатура. Никакой диктатуры здесь нет. Мы страну не разграбили, не разворовали. 
у меня миллиардов на ваших счетах, на, на счетах ваших банков нет. Правда, вы говорите, есть, Амур, заберите. Мы не разграбили свою страну. Вы вот побывали, недостатков, наверное, много. Вот наша страна, мы в ней живем. Никому проблем не создаем, не воюем и воевать не собираемся. Поэтому мне все равно, что вы скажете обо мне, как о человеке и, и диктаторе, все равно. Но мне не безразлично, что вы говорите о моей стране. Мне не безразлично. И я хочу, чтобы у нас были нормальные отношения. Условия с моей стороны одно. Ну не лезьте в наш огород. Ну не лезьте, мы как-нибудь тут сами будем разбираться. Вы нам помогайте. Тогда и политзаключенных не будет, и других проблем у нас не будет. Вы их создаете. Вы в 2020 году хотели перевернуть страну. Мы вам не позволили. Поэтому не мешайте нам жить. А мы будем для вас хорошими партнерами. Что сделать? Мы готовы сделать все. Все, что не противоречит нашим интересам и интересам наших союзников. Если вы не будете нас гнуть через колено, мы быстро договоримся. Если можно, я вернусь к границам Беларуси западным и нашим союзного государства западным рубежам. Мы, как и белорусские коллеги, моя тезка, работаем там почти каждую неделю. Огромное спасибо вам и пограничному э, вашему ведомству за максимальную открытость. Никогда ни одного отказа и все сделано для того, чтобы было максимально прозрачно. Чего не скажешь о той стороне. Вы уже сегодня упомянули о закрытии Польши КПП, о закрытии Литвой э, э, переезда. И сказали, что будет ответ, будет ответ симметричный, мягкий, но не сказали, какой. Можно ли узнать, какой? Можно, только вы это узнаете в свое время, я думаю, вот в ближайшие, в ближайшие дни. Я только что вот перед приходом к вам утром утвердил эти предложения Министерства стран, дел и правительства. Они рассмотрены. Это будут такие мягкие ответы. Знаете, почему мягкие? Потому что ну вот закрыли они эти переходы. нам от этого не жарко, не холодно они в очередной раз выстрелили себе в ногу. Но мы под санкциями, мы же все равно в Европу не едем. Ну, ну закрыли, закрыли. Э, наши люди едут туда по минимуму. А если мы запретим, ну, к примеру, полякам, водителям, переезжать границу к нам, которые зарабатывают на этом тысячи э, автомобилей, фур э, к нам приезжают. Вот если мы закроем. Вы же понимаете, чего они закрыли? Мы объявили без виз. Приезжайте, пожалуйста. Это сделано искренне, без всякой политики. Политика только в том, ну, честно сказать, чуть-чуть. Но если здесь диктатура, страшилки и прочее, ну, пусть люди приедут, посмотрят. И это очень сильно по ним ударило. Особенно литовцы, возвращаясь обратно, говорят, как же так? Какая диктатура? Мы там свободно, подешевле можем купить, заправить автомобиль, топливо и прочее, прочее, прочее. Это плохо повлияло на обстановку внутри. Это поперек горла нацменам этим Польши и Литве. Вот они и начали закрывать, чтобы создать проблему для кого? Для белорусов нет, для своих людей. Но, коли они это публично делают, мы вынуждены отвечать. Публично. Вот я вам Назвал а, 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 один из вопросов. Вот если мы закроем въезд сюда польским грузовикам, и мы так не просто те, которые на Россию и Беларусь работали, зарабатывали же деньги, сейчас вообще не заработают. Кому лучше сделали? Ну и ряд других таких мягких вопросов, мягких. Почему мягко? Потому что нам не жарко, не холодно от этого закрытия. Если бы это ударило по нашей экономике, мы бы жестче отвечали. А так такой мягкий будет ответ. Но если эскалация в этом направлении продолжится, мы жестче ответим. И если можно вот расширить вопрос про симметрию, вот сейчас Польша, например, будет строить АЭС с американцами. Точнее, американцы будут строить АЭС на территории Польши. Польша... Как только не огрызалась на Белое С, да, чего только не говорила, присоединилась к бойкоту, казалось бы, Минску как реагировать на польскую теперь АЭС? Также 
симметрично, не симметрично, ну, Настя, и ну, вообще как? Ну, мы же, у нас же нету Дуды Моровецкого. Ну, мы же не ума лишенные. Ну, хотят они построить атомную станцию, как бы мы ни реагировали, они ее построят. Мы по этому поводу париться не будем. Хотят строить, пускай строят. Они уже э, маски из себя сорвали в этом плане. Как и ты говоришь, ну, вы же кричали, что у Беларуси это вредно, плохо. Что сами строите? Так и литовцы же запланировали себе атомную станцию построить. Не знаю только зачем закрыли эту, когда у них дефицит электроэнергии. Ну, это временщики. Понимаете, это не диктаторы, это временщики. Не демократы и не диктаторы. Они знают, что их завтра выпрут из от этой власти. Поэтому строят, пускай строят. Какие, может быть, новые ниши ждут нас? Есть ли еще те места, куда мы еще не добрались, потому что вы вернулись сейчас из Африки. Я смотрю, да. вот новое направление и Россия осваивает сейчас. Кто нам еще интересен? Вы знаете, скажу вам честно, почему я вот мешусь по всему миру в ближайшее время. Завтра мы с гигантской Россией встречи переговоров, потом у нас Китай, да, Китай Си Цзиньпин пригласил где-то в первых числах марта. Затем мы с Ираном ведем переговоры, с Индией прорабатывают. Везде, 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 везде. Как бы там ни было, если ты хочешь быть независимым, надо диверсифицировать свой экспорт. Почему? Потому что половина того, что мы производим, мы не потребляем. Но его не производить не будет валюты, значит, нам его надо продать. Мы договорились с правительством, с другими, я должен окно пробить в том или ином направлении, а дальше идите следом. Так более того, мы договоры, меморандумы и контракты там заключаем. Вот в Африке за 200 миллионов долларов заключили конкретных только в одной стране, в Зимбабве. Мы договорились по многим чувствительным вопросам, которые нужны Африке. Где будем мы, я уже говорил, об этом трудно сказать, но нам надо аккуратно Беларуси, так же как Австрии и другим странам, аккуратно пройти эту, эту дорогу. Мир будет другим, его переделят, переформатируют. Я даже вот говорю, что я не знаю, где будет эта Европа, Евросоюз. Думаю, что все-таки Европа возьмет мозги в руки и договорится с Россией. Это будет решение вопросу и для Германии гигантской, и для Австрии, относительно небольшой, как мы, республики, но очень важной, высокотехнологичной страны. Мы сможем договориться. Но как будет в итоге? Много вопросов, потому что много подводных течений. Грубо говоря, мы еще не знаем, где может разразиться какой-то конфликт. Кто сегодня гарантирует, что вот такая политика Соединенных Штатов Америки не приведет к тому, что они столкнутся с Китаем? Но это будет уже катастрофа. Китай, это, я вам скажу, не, не Россия, не Украина и не Америка вместе взяты. И обуздать Китай, поставить в стойло в какое-то Никому в мире не удавалось, и американцам тем более. Поэтому трудно сказать, я не хочу даже, и это и не надо делать, тут прогнозы какие-то. Мы свое место выбрали, мы его видим. Вы знаете, с кем мы выстраиваем свои отношения. И мы видим свое место там. Там мы нужны, там нам открыли дверь. Ну, они закрыли дверь перед нами. Я помню встречу с Болтоном и Майком Помпео здесь. Они очень недовольны были то, что мы поддерживаем отношения с Китаем. Я им по-мужски, по-человечески объяснил. Говорю, вы меня не агитируете против Китая, потому что когда вы начали нас душить, Китай нам открыл двери. Как я должен поступить? Должен сказать, что Майк Помпео порядочный человек, да и Болтон. Они говорят, мы понимаем. И на этом тема была закрыта. Ребят, спасибо большое. Как настроение? Ну что ж, как себе там будет?
пожалуйста. Уважаемый Александр Григорьевич, спасибо, что согласились приехать. Ну, действительно... Как будто могли согласиться. Ну, мы все заняты, люди. Дел хватает и дома, я понимаю. Вчера, кстати говоря, смотрел вашу пресс-конференцию. Чтобы не смотрели, расстроились, почему? наверное. Нет, почему? Нет? Нет, ну, почему? Я уже мне в плюс. Разделяю ваши позиции, подходы, знаете. Вот. Но, как мы и договаривались, мы основное время посвятим подготовке на встрече в широком составе с нашими коллегами из правительства, ПКС, да. И поговорим, конечно, как обычно, по всему спектру наших отношений, как касается вопросов безопасности, военного сотрудничества. Но основа всего – это экономика. Хочу отметить, что товарооборот растет, он достиг рекордного уровня за прошлый год, свыше 43 миллиардов долларов в долларовом эквиваленте. И что самое главное, и что меня очень радует, мы расширяем, у нас и так, в принципе, была хорошо поставлена эта работа, но решаются возможности в области кооперации, прежде всего промышленной кооперации. Благодаря вашему усилиям за предыдущие десятилетия, должен сказать, что мы всегда это знали, но сейчас как бы когда она стала кооперацией более глубокой, оценили то, что благодаря вашим усилиям за последние десятилетия очень многое в Беларуси сохранено, того, что еще досталось от Советского Союза, и получило позитивное развитие, и результатами этого развития мы вместе можем сегодня воспользоваться, и больше того, объединяя усилия, мы создаем некоторую, некую синергию. С одной стороны, ваши возможности в сфере промышленности, а с другой стороны, потребности нашего рынка и до, до, дополнительные усилия со стороны российских предприятий, инженеров, даже и научной школы. Все это складывается очень эффективно по некоторым отраслям. И мы надеемся на то, что даст хороший результат как для Белоруссии, так и для России. Ну и, конечно, дальнейшая наша работа по укреплению союзного государства, вот эти наши 28 программ, о которых мы говорили, и которые отработаны нашими коллегами в правительстве, это создает условия, базу для того, чтобы двигаться вперед по развитию нашей кооперации, прежде всего, конечно, в экономической сфере. Я очень Рад вас видеть. Добро пожаловать. Мне кажется, что вот в условиях, в которых мы сегодня встретились, нам удастся в спокойном режиме, но в рабочей обстановке поговорить по всем вопросам, которые представляют взаимный интерес. Я взаимно благодарю вас за то, что домой пригласили. Это тоже создает определенную атмосферу. Товарооборот оборот товарами и услугами, вы о товарообороте сказали, товарами и услугами у нас в прошлом году беспрецедентный 50 миллиардов долларов, около 44, как вы сказали, по товарам и еще услуги, 50 миллиардов долларов, и что приятно, посол мне по дороге докладывал, приятно меня удивило, что ваши компании, более 300 миллионов долларов заказали у наших айтишников продукта. Заплатили более 300 миллионов долларов. Все кричали, вот в Беларуси разбежались, в России ушли и прочее. Только в Беларуси заказали России на 300 миллионов и заплатили. А если взять айтишников российских, проще там несколько миллиардов долларов. Так что даже здесь э, миролюбивым странам, в кавычках, не удалось нас так зажать, что лучшие умы, как они говорили, сбежали из наших стран. Это значит, импортозамещение все-таки продвигается. Все, о чем мы договаривались с вами в свое время, совсем недавно, месяца три назад, по обороне и безопасности, белорусская страна 100% выполнила по прошлому году. 100%. И даже больше сделали, я потом вам расскажу в этом плане, что делается. По микроэлектронике, то, что мы переживали с вами, что действительно мы где-то очень завязаны были на импорт. Вот через неделю у меня как раз совещание в том ключе, о чем мы говорили в Сочи с вами. Мы микроэлектронную промышленность, то, что было в Союзе, как вы сказали, сохранили. С россиянами 
договорились с теми компаниями, которые также от Союза остались. И сегодня специалисты говорят, не переживайте, передайте Владимиру Владимировичу, мы выполним все необходимое. Ну вот чуть-чуть габариты будут больше, но в ближайшее время мы знаем, куда идти, что делать. Это самое главное, люди понимают. Поэтому с импортозамещением мы двинулись, не скажу, что мы уже решили все вопросы, но двинулись. Чтобы вот понимали присутствующие, и вам скажу, что вот у нас всегда, помните, КАМАЗ, МАЗ, всегда какая-то волокита была. Но это конкуренция. Да, а вы знаете, а сейчас и конкуренции никакой. Мы выпускаем товары для КАМАЗа, комплектующие, КАМАЗ делает для нас. То есть эта конкуренция привела к тому, когда ушли отдельные компании, вот так вот работают. И рынка хватает. Есть небольшие проблемы, я также об этом скажу. Это кооперация, что вы сказали. Вы когда-то в Еврозес поставили вопрос о кооперации в области э, авиастроения. Так вот, я вам должен доложить, что белорусы делают для МС-21 и Суперджет, по-моему, Супер да, делают до тысячи уже комплектующих. То есть кооперация, у нас три завода, два военных и один гражданский, они раньше были ремонтными, сегодня уже производят комплектующие. И, как мне доложили у правительства, готовы выйти на производство самолета, ну, который себя хорошо в Украине показывает. Штурмовик. Штурмовик, да, рабочая лошадка. Готовы даже в Беларуси производить при соответствующей небольшой поддержке Российской Федерации технологической. То есть углубляемся, все делаем для того, чтобы ну, как-то преодолеть те барьеры, которые нам искусственно создают. Я не говорю умышленно о продовольствии, мы обеспечили безопасность продовольствия. Не говорю о том, что люди должны быть одеты, мы это сделали э, по всем направлениям. Поэтому э, положительные сдвиги приличные. Нам будет что сказать народам Беларуси и России на Высшем Государственном Совете. Ну и не только сказать, мне кажется, и вместе с коллегами наметить пути дальнейшего развития. Абсолютно. 28 программ, которые мы наметили с вами, под 80% уже выполнены. Да, да, да. Но там гуманитарные, вы отмечали это в Питере, гуманитарные у нас в основном остались, а вот таможенные, налоговые, мы законы ключевые приняли. Ключевые моменты решены. Да, ключевые там решены. технические вопросы остались, создание комитета, там еще что-то. Но, но Комитет целом... создан уже, mm -hmm. это Беларусь, он должен быть. Мы это, безусловно, будет делать э, нашу экономику еще более конкурентоспособной.